వేసుకొని ఇప్పుడు మనం మిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు అయితే ముందుగా దీంట్లో మంచు కొంచెం ధనియాలు చట్నీలు అయితే ఈ ధనియాలు కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి దీంట్లో ఎప్పుడైనా ఒక మంచి చట్నీలో పులుపు చాలా ముఖ్యం సో పులుపు అని చెప్పేసి మరీ ఎక్కువ కూడా వేయకూడదు వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఇందులో గింజ ఉంది మనకి చింతపండు గింజ లేకుండా ఉట్టి ప్లెయిన్ చింతపండు ఇందులో వేసుకోండి అలాగే మంచి ఫ్లేవరింగ్ అంటే నాకు వెల్లుల్లి చాలా ఇష్టం అలాగే దీంట్లో చిట్టి ఉల్లిపాయలు మిరపకాయలు ఇవన్నీ వేసుకొని మనం స్లోగా కుక్ చేసుకోండి దీన్ని ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు వాటిని ఆ చిట్టి ఉల్లిపాయల్ని ఈ మిరపకాయల్ని అయితే ఆ మిరపకాయల్ని లైట్గా స్లిప్ చేసి వేసుకోండి లేకపోతే మిరపకాయలు టపా టపా అని పగులుతాయి ముఖ్యంగా వేడి నూనెలో వేసి ఫ్రై చేస్తే ఇంకా డేంజర్ మనం ఉల్లి మిరపకాయల్ని లైట్గా స్లిప్ చేసుకొని ఇందులోనే లైట్గా ఫ్రై చేసుకోండి ఇందులో ఇంక ఏమొద్దో కేవలం దీంట్లో మనం కొంచెం ఉప్పు వేసుకోండి మళ్ళీ తర్వాత మొత్తం అంటే చట్నీ గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒక్కటి ఇలాంటి చట్నీలు చేసేటప్పుడు మనం చిటికెడంత పంచదార మీకు ఆ ఫ్రై అయ్యి చట్నీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మీకు కావాలంటే వేసుకోండి కానీ ఈ మిరపకాయల్ని మాత్రం స్లో మంటలో కుక్ చేయాలి కొంచెం సాఫ్ట్ కావాలి అప్పుడు మన చట్నీ చాలా బాగుంటుంది ఇంకోటి ఏం చేస్తామంటే ఇది ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు కొంచెం నీళ్లు ఇలా జల్లేస్తాం అంటే నీళ్ళు ఎక్కువ ఉండకూడదు లైట్గా కొంచెం నీళ్లు జల్లి ఆ నీళ్లు ఆ నూనెలో లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి చట్నీ చాలా బాగుంటుంది మిరపకాయలు సాఫ్ట్గా అయిన తర్వాత మనకి టేస్ట్ వస్తుంది సో దీన్ని మనం మళ్ళీ కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత మనం గ్రైండర్లో వేసి చట్నీ తయారు చేసుకుందాం మన మిరపకాయలు కూడా సాఫ్ట్గా అయిపోయినాయి స్టవ్ కట్టేద్దాం మనం దీన్ని రోడ్లో వేసి చేసుకోవచ్చు మిక్సీ జార్లో వేసి కూడా చేసుకొని చట్నీ తయారు చేసుకోవచ్చు చట్నీ రెడీ అయిన తర్వాత ఇంకేంటి తినేయడమే గ్రీన్ చిల్లీతో చేసిన చట్నీ రెడీ పచ్చిమిరపకాయ చట్నీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో నూనె వేసి అందులో ధనియాలు చింతపండు వెల్లుల్లి చిట్టి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఉప్పు వేసి కొన్ని నీళ్లు కూడా జల్లి చూపించిన విధంగా సాఫ్ట్గా అయిన తర్వాత వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసి చట్నీ తయారు చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది